ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡി ബി ഡി ഒ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡി ബി ഡി ഒൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ പോർഷനായ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് റിക്വയർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സെറ്റപ്പ് റിക്വയർഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആദ്യമായി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ടു ഡ്രൈവ് എ ഫോർ വീലർ ഓർ ടു വീലർ ഓൺ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ് ഹോൾഡിംഗ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ ഫോർ വീലർ ആയാലും ടു വീലർ ആയാലും വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാണ് ദ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഓഫ് കേരള ഈസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇഷ്യൂവിംഗ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടു എ സിറ്റിസൺ ഇത് ആർ ടി ഒ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് അതർ ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് സച്ചാസ് ഇഷ്യുവൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എറ്റ്സെട്രാ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസുകൾ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പ്രധാനമായും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓഫീസുകൾ വഴി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകളായാലും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ റിന്യൂവൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഓഫീസുകൾ വഴി തന്നെയാണ് നടക്കപ്പെടുന്നത് ട്രഡീഷണലി എ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വാസ് ഓൺലി ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ എ ബുക്ക് ഫോം ബട്ട് വിത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എ ഗെറ്റിംഗ് എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഹാസ് ബിക്കം ഈസി നമുക്കറിയാം ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബുക്ക് രീതിയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് ടൈപ്പിലുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകളാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഈ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാർഡിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം എ സ്മാർട്ട് കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഈസ് എൻ അപ്ഗ്രേഡഡ് മോഡേൺ വേർഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോൾഡർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇൻ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാമ്പർ പ്രൂഫ് കാർഡ് ദറ്റ് ഹാസ് എ മൈക്രോ പ്രോസസ് ചിപ്പ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി മെമ്മറി ഒരു സ്മാർട്ട് കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ വേർഷനാണ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുകളും ആ കാർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി മെമ്മറി ഉള്ളൊരു മൈക്രോ പ്രോസസർ ചിപ്പ് ആ കാർഡിലേക്ക് പതിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് യൂസിംഗ് ബയോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് സച്ചാസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് സ്കാൻ ഓഫ് റെറ്റിന ബോഡി മാർക്സ് എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബയോമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് റെറ്റിന സ്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എന്നിവയാണ് അടുത്തതായി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് വിത്ത് ആൻ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സി സി ഓർ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി സി സി അമ്പത് സി സിക്കോ താഴെയോ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ലൈസൻസാണ് ആദ്യത്തേത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് വിത്ത് വിത്ത് എ ഗിയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്കൂട്ടേഴ്സ് മോപ്പഡ് ഗിയർ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ സ്കൂട്ടറോ മോപ്പഡുകൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഫോർ നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പർപ്പസ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അതായത് യാത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഗുഡ്സ് കാരി ചെയ്യുന്ന ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് യാത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇത്രയും വിഭാഗങ്ങളിലായിട്
electricity bill issued in your name, voter ID card, agreement of house ownership, passport, ration card. Our other card, our parents' electricity bill, voter ID card, house and agreement, or passport, or ration card. This is the only thing we have to do. A duly filled application form. Our application form and diary, that is fill in. Our passport size, photographs, photo venom. Application fees. This application process is in a fees and diarium. That's why. Medical certificate issued by a certified physician. One doctor is medically fit. We have a medical certificate. Lastly, but very importantly, practical knowledge of traffic rules. Traffic rules in a curricular room are even related to Padanapata. I am sure. Now, the three data items are applied to driving license. Now, we are going to talk about driving license. What is the procedure of the driving license? We are going to apply to driving license. We are going to apply to the driving license. Online item, offline item. We are going to apply to the online item. Visit State Transport Department's website apply as per the instruction given in the website. We will go to the State Vehicle Department in the website. We will go to the instructions that we have to fill the instructions and the applications. After filling the form, attach all the required documents. The form will be filled with all the required documents. Get scheduled for driving test. If you have to submit the driving test in the schedule, pay the required fee for application to be processed. If we have to do application process, we have to do payment, we have to do online, we have to do online, we have to pay the application fee. Then pay the application fee. Then take the driving test. That is why we have to attend the driving test. If we pass the test, our biometric will be recorded. This will include your fingerprints, photographs, the scan of your retina, etc. नमले टेस्ट पास आये तो करेंगे ये नाले, नमले बायोमेट्रिक अड़ा रिकॉर्ड चाहिए पड़म, अदर प्रधान आये तो बेरना नमले फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ, नमले रेटिना डे स्कैनिंग ऐने भी आना. We have to verify all the information recorded and can correct the same in the case of any errors. If we have to verify the information correctly, we will verify the information correctly. We will verify the information correctly. We will verify the information correctly. Finally, the SCDL Smart Card Driving License will be sent to the registered address. If we have to verify the information correctly, we will register the address to the Smart Card Driving License. இத்திரையும் online ஐட்ட நம்மலும் செய்யேன் இடு procedure ஆனா இனி offline எங்கினியான procedure லேக்கேனம் நம்க்கு நோக்காம் procedure at offline check if our state has smart car driving facility then visit the RTO fill the application form pay the fees and record the biometric details नमेरे स्टेट ले स्मार्ट कार ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी उन्नदों नल नोका एल्ला स्टेट ले मेंटेल इधर फैसिलिटी अवेलेबल आई टंडों नल द आरीला अपम इंदा चेंज नल चल नमेरे स्टेट ले हाँ फैसिलिटी अवेलेबल आनो ऐनल द आदिम चेकी चलिया देन निया नमक आड़तल्ला एटीओ मड़त्ता आरटीओ � if you have a license already, you can use a smart card driving license for a learner's license holder. For a learner's license holder, we can get the application form for smart card license. Fill all the required details, attach all the supporting documents and pay the fees. Book a time slot for driving license. Test. Nerite offline lah, alanggil online le parnya boleh tanya ana, adi prosedur tanya ana pinne windu, nama le berada follow je, nada, ella detailsum record je, itu kaya nyu kaya nyu, fill je, itu kaya nyu kaya nyu, adi nala supporting documents kuarut kaya nyal, nama kuaru time slot kita nari kim driving test nene windu, ita, adi kaya nyal given time and date le, nama le berada present dahono test edukono. If we pass the test, our biometric will be recorded. This will include your fingerprints, photographs, and scan of your retina. नम्रे टेस्टे पास आए करेंगे यानी नम्रे बायोमेट्रिक डिटेल्स रिकॉर्ड ये पढ़नो 
ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് റെറ്റിന സ്കാനിങ് എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഫൈനലി ദ എസ് ഡി എൽ വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ രജിസ്റ്റേഡ് അഡ്രസ് അവസാന സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഡ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇത് ഓഫ്ലൈൻ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും അടുത്തതായി സിസ്റ്റം സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബയോമെട്രിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബയോമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എന്തായാലും കൂടിയേ തീരൂ ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസുകളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പ്രൊസീജിയറിൽ ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റ വെച്ച് ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റിനെ പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ റിക്കോർഡ് ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജനറേറ്റർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ജനറേറ്ററാണ് സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാർഡ് ജനറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആ ബ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയാണ് സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിലേക്ക് അതിൻ്റെ ചിപ്പിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രൊസീജർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകളിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേ ഇവിടെ പരിവാഹൻ സൈറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ആ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടുത്ത ഓരോ ഓരോ പേജുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടും അടുത്ത പേജിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പേജിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തപ്പെടുക അത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പേജിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തുക ഇവിടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഡീറ്റെയിൽസും ആ ഫീൽഡുകളെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജ് വേണ്ടാവും ആ പേജിലേക്ക് പോവാം ആ പേജിൽ ഇതുപോലെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ഉണ്ടാവും ആ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ വഴി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്
failure of any component in the biometric system can compromise the security of assets operation the safety of personal and accuracy of reporting system or biometric system ubayogichu nammala data collection cheyina samayathu adil edengilum oru upakaranam correct aayittu work cheyadirikkanengil adu ella systemathinte overall working ne adu baadhikkum adhe operations aayalum security aspect aayalum adu polane aalkarude safety aayalum endu thanne aayalum ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിനെ വർക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓൾ ദ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദ സിസ്റ്റം നീഡ് ടു ബി റെഗുലർലി അസസ്ഡ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ അതർ ഫെയിലിയർ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെയിലി അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇറഗുലർ മെയിൻ്റനൻസ് എവറി ത്രീ മന്ത്സ് ഓർ ആസ് ഓഫൻ ആസ് യൂസ് ഡിമാൻഡ്സ് യു കുഡ് എലിമിനേറ്റ് ദ ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓൾസോ ടു ഓപ്റ്റിമൈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടു അപ്പോയിൻറ്റ് അ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഒരു റെഗുലർ മെയിൻ്റനൻസ് എവറി ത്രീ മന്ത്സ് ഓർ അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു റെഗുലർ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയറെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റംസ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ അപ്രോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും A maintenance agreement should include doing the necessary diagnostic on all systems, critically assessing the network, the database, the environmental factors and the impact of other devices on the biometric and related system. ഈ മെയിൻ്റനൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് സിസ്റ്റത്തിനെ മാത്രമല്ല ഓവറോൾ സിസ്റ്റം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അടക്കം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ അടക്കം എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് the service provider should also be able to proactively address or make provision for changes in optimizational processes infrastructure and personnel the service provider nu parayunathu nammude aa oru system work cheyina organizational ayalum infrastructure ayalum end changes undayalum adine ellam address cheyina reethiyil ayirikkanam maintenance varendathu identified challenges would need to be then addressed in a way that improves overall performance അപ്പോൾ എന്ത് ചലഞ്ചസ് ആയാലും അതിനെ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ വർക്കിങ്ങിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിനും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിക്കും അതിൻ്റെ ആക്യുറസിക്കും എപ്പോഴും സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവസാനമായി അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഓവർ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് കാർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിനുള്ള സ്മാർട്ട് കാർഡിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹൗ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടു എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് സ്മാർട്ട് കാർഡിലേക്ക് വെച്ച് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഡ്രൈവ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സർവീസസ് ഇൻ ആർ ടി ഓസ് എന്തൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് സർവീസുകളായിരിക്കും ആർ ടി ഒയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു